This is one of your questions we received. Having more than 15 years of experience in IT, now want to upskill in Gen AI platform. In the Mari Nariya questions in the Nariya working professional skill. Or proper clarity and direction karcha next step at the Murian Pakringa, but other than in the YouTube platform like Karakimati. Internet open panale, in the Yella channel so Gen AI na image generated panta the Patio, video generated panta the Matana Solitra. But as a IT working professional, Ninga image generated panapora than Korea, video was generated panapora than Korea. So Yepudi in the Gen AI use panta than Triama, Ore at the Stakagi, Pala resources in the YouTube platform the Teddy. I got you covered. In the video, you are going to learn how to approach learning Gen AI step by step. You can start with the start of the You can start with the start of the Gen AI space. You can start with the Gen AI space. And what are the different job positions that you need to target after mastering this Gen AI? You can start with the Gen AI space. You can start with the Gen AI space. You can start with the Gen AI space. Step by step, this is your AI coach, John. இன்னைக்கோட செஷன் போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு என்னோட சர்வீசஸை நம்ம கம்பெனி ப்ரொவைட் பிரிட்ஜ் மூலமாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்மளோட ஃபைவ் சர்வீசஸை லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன சர்வீஸோட டீட்டெயில்ஸ் தேவைப்படுதோ அந்த ஆப்ஷனை ஃபார்மில் சூஸ் பண்ணி சப்மிட் பண்ணுங்கள் நம்ம டீம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்களுக்கு காண்டாக்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் நல்ல கேள்வியும் கூட ஸோ எல்லாருமே பாருங்கள் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆல்ரெடி ஐடிக்குள்ளர் இருக்குது பட் இருந்தாலும் நீங்கள் ஜென்னையெல்லாம் படிக்கணும்னு விருப்பப்படுறீங்க இங்கே சாதாரணமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐடிக்குள்ளர் வரதுக்கே நிறைய பேர் நீங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஆல்ரெடி லைஃப் செட்டில் ஆகிருக்கு பட் நீங்கள் வந்து ஜென்னையை படிக்கணும்னு ஃபஸ்ட்டு விருப்பப்படுறதே ஃபஸ்ட்டு திங் இட் ஹஸ் டு பி அப்ரிஷியேட்டட் பட் எதுக்காக படிக்க வரீங்க அப்படின்ற ஒரு சில கிளாரிட்டி கொடுத்து இன்னொரு சில விஷயங்களை நான் பேச போகிறேன் பட் அது பேசுகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய டிஸ்கிளைமர் பாயிண்ட்ஸில் சொல்லிடுறேன் அண்ட் அது கோல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் கூட புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பேசுவேன் பட் அதை பார்த்து முடிச்சுட்டு உங்களுக்கு இதெல்லாம் புரிஞ்சுதா இல்லைன்றத கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் போட்டுட்டு போயிருங்க இது நம்ம சேனலுடைய வணக்கம் ஓகே ஒரு டிஸ்கிளைமர் பாயிண்ட் உங்களுக்கு யார் இந்த சேனலாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம சேனலில் வந்து ஏஐ வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி எப்படி கான்செப்ட்ஸ்லாம் கற்றுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் நான் டீச் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதே மாதிரி உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏஐ சம்மந்தப்பட்ட டாபிக்ஸ் எல்லாமே சிம்பிளிஃபை நான் வந்து ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி ஒரு சில அப்டேட்ஸ் கெரியர் கைடன்ஸ் கன்சல்டிங் எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் என்ன <laughs> கொஷன் 15 years of experience இருக்கு ஜென்னையை படிக்கிறோம் இப்ப லெப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்கிரீன்ல லேண்ட்ஸ்கேப்ல வச்சு பாருங்க அப்படினா சூப்பரா உங்களுக்கு தெரியும் லெப்ட் சைட்ல விச் ஒன் முடி பை ஒரு போன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் இல்லாம இருக்கு எந்த விதமான கேமரா இல்ல ஆடியோ அவுட் புட்ல இல்ல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியதுல இந்த போனை வாங்குவீங்களா இல்ல இந்த போனை வாங்குவீங்களா வித் ஏ ஸ்பீச் ரெகனிஷன் இருக்கு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா கேமரா சென்சிட்டிவிட்டில இருக்கு நிறைய செட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்ல இருக்கு டெவலப்பர் செட்டிங்ஸ்ல இருக்கு சோ சில பேர் சொல்லுவாங்க நான் அப்படினா இதுதான் வாங்குவேன் இந்த டைம்ல நான் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தோம் இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய வாழ்க்கையை வந்து பார்த்தா ரொம்ப போராட்டமாக இருக்குது அப்படின்னு தான் சொல்லுவீங்க பட் அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பழைய கால இந்த ஃபோனு எப்போ வந்துச்சு அந்த காலத்தில் உட்காந்துட்டு வேண்டியதான் ஸோ இந்த ஃபோனை வாங்குறதுக்கு இங்கே யாருமே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த பீப்பிள் ரெடியாக இல்லை எந்த மொபைல் ஃபோன் கூட இந்த மாதிரி நிறைய அட்வான்ஸ்டு ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குதோ அந்த ஃபோனை தான் நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் இது இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ப்ராடக்ட்டில் எப்படி ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வாங்குகிறோமோ அதே மாதிரி தான் வந்து அடுத்தடுத்த விஷயங்களுமே நம்ம வந்து வாங்க போகிறோம் இது மொபைல் ஃபோன் எடுத்துக்கலாம் நான் இன்னொரு ப்ராடக்ட் வந்து கண்டு நாடி காமிக்கிறேன் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிளட்ஸ் ஒரு ஜோஹோ ஒர
இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க ஆர் நீங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து உங்கள் கம்பெனியில் ஆல்ரெடி வாங்கியிருப்பாங்க கரெக்டாக நீங்கள் எந்த கம்பெனி வேணால் ஒர்க் பண்ணி பாருங்கள் ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியிருப்பாங்க இப்போ நாங்களே ஒரு சாஃப்ட்வேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே படிக்கணும் வரவங்களுக்கு இன்னொருத்தர் வந்து வாங்கியிருக்கோம் அதில் ஊறுபட்ட ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்கு ஸோ எந்த சாஃப்ட்வேர்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏஐ ஃபீச்சர்ஸில் இல்லை அப்படின்னா அந்த சாஃப்ட்வேர் இன்றைக்கி வியாபாரம் ஆகாது ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸில் வந்து ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் இது வந்து இல்லை இது வந்து இருக்குது ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் தான் இருக்கோ அங்கே தான் நிறைய பீப்புள் போய் அந்த ப்ராடக்ட்லாம் டீட்டெயிலாக கேட்டு வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருப்பாங்க ஸோ இதை வந்து நல்லா மைண்டில் வச்சுக்கோங்க எல்லா கம்பெனிஸ்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் இல்லாட்டினா அந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு மேலே இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா இன்வெஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க பிசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்வெஸ்டே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து இந்த பாயிண்ட் நல்லா வச்சுக்கோங்க அ ப்ராடக்ட் வித்வுட் ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ் கான் பி செல் கான் பி சோல்டு இன் டுடேஸ் வேர்ல்டு அத பாயிண்ட் அப்படி இருக்கும்போது முக்கியமான பாயிண்ட்டுக்கு வரேன் யூ ஆர் அ ப்ராடக்ட் நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாருமே ஒரு ப்ராடக்ட் நான் ஒரு ப்ராடக்ட் எனக்குள்ளற ஆல்ரெடி எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஏஐ இல்லை அப்படின்னா என் என்னையை வந்து யாரும் பர்ச்சேஸ் பண்ண மாட்டாங்க திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் உங்களுக்குள்ளற ஏஐ ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியாது உங்களுடைய வேலை என்றைக்குமே ரிஸ்க்கு தான் எப்படி அப்படின்னா இன்னொருத்தர் உங்களை மாதிரியே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இன்னொருத்தர் அந்த ஏஐலாம் படித்து அவருக்குள்ள அடாப்ட் ஆகிட்டார்னா அவர் தான் உங்களை ரீப்ளேஸ் பண்ணுவார் ஏஐ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணுது இது வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணதுன்னா இப்படி தான் ரீப்ளேஸ் பண்ணுது எந்த ஒரு பர்சன் ஏஐ ஃபீச்சராக மேலே வச்சுக்கிறாங்களோ அந்த பர்சன் உங்களையே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறாங்க பிகாஸ் நீங்கள் வித்வுட் ஏஐயாக இருக்கீங்க இதுதான் விஷயம் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் இருக்கிறான் இவங்க வந்து நான் ஏஐ ஜென்ரேட்டட் இமேஜ் இப்போ டீச் பண்ணுறதுக்கே பாருங்கள் ஏஐ வச்சு தான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஸோ இந்த பர்சன் இவங்க வந்து ஒரு குவாலிட்டி இன்ஜினியராக இருக்காங்க இது வந்து ஒரு ரியல் எக்ஸாம்பிள் இது நான் வந்து ஆல்ரெடி லாஸ்ட் வீடியோவில் கூட நான் சொல்லிடுறேன் திருப்பி ஒரு நல்ல ஒரு டாபிக் இருக்குன்னா எடுத்து சொல்கிறேன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு ஒரு டுவெல் ப்ளஸ் இயர்ஸ் நினைக்கிறேன் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்குது ஒரு சீனியர் குவாலிட்டி இன்ஜினியராக ஒரு சூப்பரான ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏ படிக்கணும்னு வராங்க இவங்க ஆல்ரெடி ஒரு சூப்பரான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்காங்க இவங்க எதுக்கு ஏ படிக்கணும் பட் படித்து இப்போது சீனியர் குவாலிட்டி இன்ஜினியராக ஒரு கம்பெனியில் ஆல்ரெடி சீனியர் குவாலிட்டி இன்ஜினியர் தான் பட் இன்னும் அடுத்த கம்பெனியில் ஒரு லீடிங் பொசிஷனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஏ வச்சு அவங்க போயிட்டாங்க இப்போ அந்த குவாலிட்டி இன்ஜினியரிங் டீம் எல்லாமே அவங்க வந்து லீட் பண்ணுறாங்க என்ன கோச் நீங்கள் வந்து புரோடா சொல்கிறீங்களா கதை சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டால் ஏதாவது ஒரு ஏ ஜென்ரேட்டட் இமேஜஸ்லாம் வச்சு ஏதாவது கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது நான் உங்களுக்கு அடுத்த ஸ்லைடில் இதனுடைய எவிடென்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத காமிக்கிறேன் இப்போ இது வரைக்கும் நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு ப்ராடக்டில் ஏஐ இல்லை அப்படின்னா இந்த ப்ராடக்ட் வியாபாரம் ஆகாது நீங்களே வாங்க மாட்டீங்க ஓகே இப்போ அதே மாதிரி தான் நீங்களும் ஒரு ப்ராடக்ட் நானும் ஒரு ப்ராடக்ட் ரெண்டு பேருமே ஒரே கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணல நான் அப்டேட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா நான் அவங்களே ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவேன் இந்த மைண்டில் மட்டும் இருங்க இல்லை இன்னொரு கம்பெனிக்கு நீங்கள் போய் வேலைக்கு தேடுறீங்க அப்படின்னாலும் அந்த ஏ உங்களுக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா யாரும் ஹையர் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்க மாட்டாங்க ஓகே ஸோ அடுத்த ஸ்லைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குண்டான எவிடென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம குயிக்காக பார்க்கலாம் ஸ்க்ரீனில் இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சன் நம்மள்கிட்ட வந்து எடுத்து படித்தாங்க அவங்க படித்த அவங்களோட ப்ரொஃபைல் மட்டும் நான் அது வந்து ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்ன மாதிரி கம்பெனிஸில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றத நான் வந்து ஹைட் பண்ணியிருக்கேன் இவங்க வந்து சிஸ்டம் இன்ஜினியராக இந்த ஒரு கம்பெனியில் ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் உள்ளதே சீனியர் சிஸ்டம் இன்ஜினியராக பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஆல்ரெடி அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போகணும்னு இருக்குது அப்படி இருக்கிறவங்க தான் நான் க்ரோ ஆக முடியும் நீங்களும் இப்போ பதினஞ்சு வருஷம் இருக்கிறீங்க பத்து வருஷம் இருக்கீங்க ஒரு அஞ்சு வருஷம் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்களும் அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு தான் போயிருப்பீங்க அது அடுத்தடுத்த சீனியர் போர்ஷனுக்கு போகலாம் நீங்கள் ஒரே லெவலில் இருந்தீங்க நீங்கள் க்ரோ ஆகலாம் அப்ஸ்கில் பண்ணலான்னு அர்த்தம் ஸோ இவங்களுக்கு ஆல்ரெடி அந்த கேரக்டர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்குது அதனால தான் படித்து அடுத்த லெவலுக்கு போகணுன்லாம் விருப்பப்படுறாங்க ஸோ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ச செவன் இயர்ஸ் ஒரே கம்பெனியில் வந்து சிஸ்டம்
ஸோ பேக்கேஜுமே நான் சொல்லிடுறேன் தேர்ட்டி டூ எயிட்டிக்கு ஒரு கம்பெனியில் போய் போய் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பேர் நான் சொல்ல பட் ஆனால் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நடக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எவிடென்ஸஸ் இருக்குது இப்போ இவங்களுக்கு வந்து இதே பொசிஷனில் சீனியர் குவாலிட்டி இன்ஜி ஏ இன்ஜினியர்லேயே அவங்களுக்கு வந்து ஏ இல்லாமல் இருந்ததுனா கண்டிப்பாக அதே பொசிஷனில் இருப்பாங்க பட் இப்போது இந்த ஏ வந்ததுனால இப்போ இந்த மாதிரி டீம் உள்ள கம்பெனி இருப்பாங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு லீட் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டாங்க இதே பொசிஷனுக்கு நிறைய பேர் அப்ளை பண்ணியிருந்தாலும் இவங்க ஏ படிச்சிருக்கிறதுனால அதிகமான ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுத்து இவங்க அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணும் இன்டர்வியூவில் இன்டர்வியூலையும் ப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் நிறைய ப்ரொஃபஷனல்ஸ் இன்னைக்கு எப்படியாச்சும் இந்த ஜென்னே படிக்கணும் ஏ எல்லாம் படித்து ஏஜென்ட் கே எல்லாம் படித்து உள்ளர் வந்து அடுத்தடுத்த பொசிஷனில் அவங்களோட உங்களோட பொசிஷனை வந்து தக்க வச்சுக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்குறீங்க கரெக்டாக ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட்டு இப்போ அடுத்த ஸ்லைடில் சரி இதெல்லாம் படிக்கணும்னு எங்களுக்கு தெரியுது இது எப்படி எந்த ஆர்டரில் படிக்கிறது என்ன ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு இதை வந்து படிக்கிறதுனால என்ன பெனிஃபிட்ஸ் அப்படின்றதெல்லாம் அடுத்த ஸ்லைடில் நான் குயிக்காக சொல்லிடுறேன் ரோட் மேப் ஃபார் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் இதுதான் என்னுடைய லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து ஏஎல்லாம் படிக்கிறதுனால என்ன அவுட் புட் இருக்கும் என்ன மாதிரி அவுட் கம் உங்களோட ரோல்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஒரு கம்பெனிக்குள்ளே இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் லாஸ்ட்டு உங்களுக்கு ரோட் மேப் காமிக்கிறேன் ஃபைவ் மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஐடி சாரி ஸ்கில்ஸ் எடுத்துகிட்டேன் ஃபைவ் மஸ்ட் ஹேவ் ஸ்கில்ஸ் ஃபார் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் சார் அவுட் கம்ஸ் ஃபார் ஐடி ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வந்து உங்களோட கரண்ட் பொசிஷன்லேயே உங்களோட கரண்ட் டிப் வேலையிலேயே ஒரு ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்குங்களா அதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய்ஸ் அண்ட் ஏ ஏஜென்ட்ஸ் அந்த அது அது நிறைய கம்பெனிஸ் கார்பரேட்ஸில் இதுக்கு அடாப்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க கோர் தெரிஞ்சிருக்கணும்னா பட் ஃபஸ்ட் ஒர்க்காக இது ஏதாச்சும் ஏ ஏஜென்ஸ் வச்சு ஆட்டோமேட்டிக்லாம் பண்ண முடியுமா அப்படின் மாதிரி பார்க்குறாங்க இந்த என்ஐடின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் எம்சிபிஸ்ன்னு சொல்கிறீங்க இது மாதிரி வச்சு ஏதாச்சும் பண்ண முடியுமா அப்படின் மாதிரி நிறைய கம்பெனிஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இன்டெகிரேட் ஏ வித் பைத்தன் அண்ட் கிளவுட் கிளவுடில் எப்படி நீங்கள் வந்து பைத்தன் லோக்கலில் பண்ணுறீங்க ஓகே கிளவுடில் எப்படி நீங்கள் வந்து அது போய் டிப்ளை பண்ணுவீங்க அங்கேருந்து எப்படி சிஏசிடி பைப் லைன்லாம் நீங்கள் வந்து போடுவீங்க அப்படின்ற மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன்லாம் கேட்குறாங்க அதே மாதிரி ஆட்டோமேட் ஐடி அண்ட் டெவாப்ஸ் ப்ராசஸ் அதான் நான் இங்கே ஆல்ரெடி போட்டிருக்கிறது தான் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீக் த மார்க்கெட் லாங்குவேஜ் முக்கியமான பாயிண்ட் இன்றைக்கி பேசக்கூடிய ரெலவெண்ட் டேர்ம்ஸ் எம்சிபிஸ்னால் என்ன ஏஜி ஏஜென்ட்ஸ்னால் என்ன க்ரூ ஏனால் என்ன லாங் செயின்னா என்ன லேங்க்ராஃப்னா என்ன இதெல்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி டிப்ளாய் பண்ணுறது எப்படி மல்டிப்புள் ஏஜி ஏஜென்ட்ஸ் வந்து ஒன்னோட கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது எப்படி ஒரு ஃபுல் ஏஜென்டிக் ஏ சிஸ்டம் வந்து பில்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரியான டேர்ம்ஸில் இன்றைக்கி மார்க்கெட்டுக்கு தேவை இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸில் நீங்கள் போய்ட்டு இந்த பொசிஷனில் இருந்து இப்போ இந்த பொசிஷன் போகும்போது பேசிட்டீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் மேக்ஸ் சென்ஸ் ஏன்னா இதெல்லாம் தான் மார்க்கெட்டுக்கு தேவைப்படக்கூடிய வேலையை நீங்கள் அடுத்த லீட் பொசிஷன் போகும்போது இதுதான் ஃபஸ்ட் உங்கள்கிட்ட வந்து எதிர்பார்ப்பாங்க ஸோ இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் லாஸ்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படித்து முடிச்சுட்டு நீங்கள் இஃப் யூஆர் ஃபியூசிங் யோர் ஸ்கில்ஸ் வித் கோர் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோர் ஏ ஸ்கில்ஸ்னு சொல்லுவோம் மிஷின் லேர்னிங் டீப் லேர்னிங் கம்ப்யூட்டர் விஷன் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசிங் இதெல்லாம் கோர் ஸ்கில்ஸ் இதை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நீங்கள் பி பிஹெச்டி டிகிரி எடுத்து ரிசர்ச்சும் போகலாம் இல்லைனா மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி எடுத்து ரெண்டு வருஷம் படிக்கலாம் இல்லை ஒரு ஷார்ட்டாக படித்து முடிக்கணும்னா மூணு மாதத்தில் இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாமே அதிகபட்சம் ஒரு ரெண்டு ரெட்டும் மூணு மாதம் இதெல்லாம் ரெண்டு மாதத்தில் எல்லாத்தையும் படிச்சு முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்கிறேன் பட் இதெல்லாம் படிச்சு முடிக்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் அவர்ஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா ப்ராப்பராக ஸ்ட்ரக்சராக யூ கேன் யூ வில் பி ஏபிள் டு கம்ப்ளீட் வித் இன் மேக்ஸிமம் ஆஃப் த்ரீ மந்த்ஸ் அது உங்களுடைய டைம் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் பத்தி நீங்கள் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது வந்து என்னுடைய உள்ளர் இருக்கக்கூடிய அந்த ரோட் மேப் ஃபாலோ பண்ணோம்னா அந்த மாதத்தில் முடிக்கலாம் ஸோ அதுதான் வந்து ஒரு கேட்சியான பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ இந்த அஞ்சு விஷயம் உங்களுக்கு வந்து இருக்கணும் எப்படி ஒரு உங்களுடைய ஓன் பொசிஷனில் எப்படி ஏ இன்டெகிரேட் பண்ணால் என்ன மாதிரி அவுட் கம்ஸ் இருக்கும் யூ ஷுட் பி ஏபிள் டு பில்ட் அண்ட் டிப்ளாய் ஏ ஏஜென்ட்ஸ் இன்டெகிரேட் ஏ வித் பைத்தன் அண்ட் கிளவுட் ஆட்டோமேட் சம் ஐடி சொல்யூஷன்ஸ் ஆல்ரெடி உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கும் அண்ட் டெவாப்ஸ் ப்ராசஸை வந்து ஏதாச்சும் ஒரு விதத்தில் ஆட்டோமேட் பண்ண முடியுமா டெவாப்ஸே ஆல்ரெடி ஒரு ஆட் ஆட்டோமேஷனில் தான் இ
ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷனல் ஸ்டார்ட் பண்ணும் அப்படின்றதுக்கு நான் இங்கே வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து ஒரு மேப் ரோட் மேப் வந்து காமிக்கிறேன் இது வந்து நான் கொஞ்சம் நாளுக்கு முன்னாடி ரிலீஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஏஜென்ட்டு கே இன்ஜினியர் ரோட்னா பர்டிகுலர் ஃபார் ஒர்க்கிங் ப்ரொஃபஷன் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் போட்டிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் வீக்ஸ் ஃபஸ்ட் வீக்கில் பைத்தனை முடிக்கிறீங்க செகண்ட் வீக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பைத்தனை யூஸ் பண்ணி ஏன்னா பைத்தன் தான் ரொம்ப முக்கியம் எல்லா ஃபண்டமெண்டல்ஸ்லேயும் பைத்தன் வந்து இருக்கும் எல்லா லைப்ரரிஸ்லேயும் பைத்தன் வச்சு தான் இருக்காங்க இண்டஸ்ட்ரி பூராமே ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு வாரத்தில் பைத்தனை யூஸ் பண்ணி எப்படி டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணுறது எப்படி சின்ன சின்ன ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பேசிக்காக நீங்கள் கற்றுக்கணும் எதுக்காக கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் நாளைக்கு ஒன்று டீமே உள்ளே வராங்க நீங்கள் லீட் பண்ணுறீங்க ஒரு சின்ன மாடியில் எழுதுறதுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு வாரம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் எப்படி இவாலுவேட் பண்ணுவீங்க எப்படி செக் பண்ணுவீங்க உங்களுக்கு பைத்தனே கூடிங்க தெரியல அப்படின்னா முன்னூறு பர்சன்ட் டிபெண்டாக எத்தனை நாள் இருக்க போகிறீங்க அப்படி டிபெண்டாகவே இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பொசிஷனை தூக்கிடுவாங்க ஸோ ஏன்னா உங்களை தூக்கிடுவாங்கன்னு சொல்லும் போது முந்நூறு வந்து எடுத்துருவாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஏன்னா அந்த முன்னூறு பர்சன்ட் படிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்காக நீங்கள் படிக்கணும் புரியுதா ஏன்னா உங்களோட பொசிஷனை வந்து தக்க வச்சுக்கிறதுக்காக மார்க்கெட்டில் எல்லா இடத்துலையும் காம்படிஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து வைக்கணுன்றது அந்த பாயிண்ட் அடுத்து தேர்ட் வீக் ஃபோர்த் வீக்கில் எப்படி ஒரு சாஃப்ட்வேர் கொடுத்து ஏபி இன்டெகிரேஷன்ஸ்லாம் பண்ணுறது ப்ராம்டிங் எப்படி போடுறது ரேக் பைப் லைன்ஸ் இப்போ ஒரு டாக்குமெண்ட் எடுத்து நான் ஏஜென்ட் கிட்ட கொடு எப்படி கொடுக்கறது அந்த பைப் லைன் எப்படி செட் அப் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் மந்த்தில் எதனா நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆனதுக்கப்புறமா செகண்ட் மந்த் ஃபிஃப்த் மந்த் சிக்ஸ்த் சாரி ஃபிஃப்த் வீக்கு சிக்ஸ்த் வீக்கு செவன்த் வீக் எயித் வீக் இதில் ஃபுல்லாகவே ஒரு ஏஜென்ட்டை வந்து எப்படி பில்ட் பண்ணுறது லேங் செயின் ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது லேங் கிராஃப் இருக்குது க்ரூ ஏஎன் இருக்குது ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது இதாக டாப் ஃபோர் ஃப்ரேம்ஒர்க்ஸ் டு பில்ட் ஏஐ ஏஜென்ட்ஸ் அதுக்கு உண்டான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் தான் இருக்குது என்ஐடன் இருக்குது அந்த மாதிரி நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது என்ஐடனில் தான் நீங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக போடுவீங்க அப்புறம் அதெல்லாம் உள்ளே வந்து நான் சொல்கிறேன் சேஃப்டி கார்டல்ஸ் பில்ட் பண்ணால் மட்டும் பார்த்தாது அதில் வந்து எப்படி வந்து சில டைம் நீங்கள் வந்து டாக்குமெண்ட்டில் ஒரு டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த டாக்குமெண்ட்டில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் லெஃப்ட் அவுட் ஃபார் பாலிசி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டேஸாக இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம் பட் அந்த ஏஜென்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி டேஸ் இருக்குது லாஸ்ட் டேட் வரைக்கும் அந்த மாதிரி சொல்லிச்சுன்னா இஸ் மிட்ஸ் மிஸ் மேட்ச் அந்த மாதிரி நிறையா கார்ட் ரைல்ஸை நீங்கள் உள்ளே இன்ஜெக்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்து வைக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் உள்ளே இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் வீக் லாஸ்ட் மந்த் நைன்த் மந்த் டென்த் சார் நைன்த் வீக் டென்த் வீக் லெவன்த் வீக் அண்ட் டுவெல்த் வீக்கில் ஒரு எப்படி அதை வந்து இவாலுவேஷன் கிரைட்டீரியாஸில் என்னென்ன பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் இது எப்படி நம்ம கிளவுடில் போய் டிப்ளை பண்ணுறது சிஐசிடி பைப் லைன்ஸில் எப்படி போடுறது ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ஒரு என்டுவெண்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸில் நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸில் இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஓரியன்டட் ட்ரைனிங்காக தான் இருக்க போது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படினா தான் நீங்கள் வந்து பண்ண முடியும் நான் வேணா இந்த இந்த ரோட் மேப்பை வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வந்து பாருங்கள் இன்கேஸ் படிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து நான் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து யூ கேன் மேக் அன் என்கொயரி டீம் உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் காண்டாக்ட் பண்ணுவாங்க தயவு செஞ்சு கரெக்டான நம்பர் போடுங்க தப்பான நம்பர் போட்டு கால் வரல கால் வரலன்னு பார்க்காதீங்க ஸோ கால் வந்துச்சுன்னா ட்ரை டு பிக் இட் அப் அண்ட் ஸ்பீக் ஓகே இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் செக் பண்ணி பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸில் உங்கள் டீம் வந்து நீங்கள் நீங்கள் என்கொயரி பண்ணதுக்கு அப்புறமே டீமை ரீச் பண்ணுவாங்க ஸோ இப்போ உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர் டு ஸ்டார்ட் அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு எந்த இடத்துல முடிக்கணும் அப்படின்ற கிளாரிட்டி வந்து கிடச்சிருக்கு ஒன்ஸ் நான் எல்லாத்தையும் ரிமைண்ட் பண்ணிடுறேன் இந்த செஷனுக்கு ஒரு கொஷின் இருந்துச்சு ஒய் அதாவது ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இங்கேருந்து நீங்கள் ஏன் ஜென்னைக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னா வித்தவுட் ஏஐ என்னென்ன மாதிரி டிஸ்அட்வான்டேஜ் இருக்குது உலகம் இப்போ ஏ நோக்கி தான் போய்கிட்டு இருக்குது நம்மளும் ஏஐ உள்ள ப்ராடக்ட்ஸ் தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் வாங்குகிறோம் யூஸ் பண்ணுறோம் அது இல்லாத ப்ராடக்ட்ஸை வாங்குறது இல்லை அதே மாதிரி ஆஸ் அ பர்சனாக நானூறு ஏ நானூறு ப்ராடக்ட் நீங்களும் ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நீங்கள் ஏஐ வச்சு அப்ஸ்கில் பண்ணி போகும்போது நான் பண்ணலன்னா அது என்னோடய மிஸ்டேக் அப்போ நான் வந்து வெளியில் மார்க்கெட்டை கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது நான் பண்ணால் அப்டேட் பண்ணாமல் இருக்கிறது அப்ஸ்கில் பண்ணாமல் இருக்கிறது என்னுடைய தவறு சரி அப்படி நான் அப்போ அப்ஸ்கில் பண்ணிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னா எங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இனிமேட் நீங்கள் சொல்லக்கூடாது